എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ബൈക്കിലായാലും ബാക്കി മൗണ്ടൻ ബൈക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഹാൻഡിൽ ബാർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും ഉള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ഇനി ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഷിമാനോൻ്റെ ആണ് ഷിമാനോൻ്റെ പുതിയ മോഡലായിട്ട് വരുന്ന എസ് ടി ഐ എന്നാണ് ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് അതായത് ഷിമാനോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ബ്രേക്കും ഗിയറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്ററും ഒരുമിച്ചാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എസ് ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഷിമാനോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറിനെ നമ്മുടെ ഫോർക്കിൻ്റെ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീലിനെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സാധനം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണുള്ളത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലോയ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ മിക്ക റോഡ് ബൈക്കിലും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് കാർബൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ബാക്കിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയാം ഇതിനെയാണ് ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഫോർക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഹെഡ് ട്യൂബ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക മുകളിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ടോപ്പ് ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് താഴെയാണുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് ട്യൂബ് അതായത് സീറ്റ് പോ ഇതാണ് സീറ്റ് പോസ്റ്റ് സീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുക ഈ നമുക്ക് ബാക്കിലെ ട്രയാങ്കിളിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ഈ സീറ്റ് ട്യൂബിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സീറ്റ് സ്റ്റേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റേ എന്നാണ് പറയുക ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക പക്ഷെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാഡിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ സൈക്ലിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാലിപ്പേഴ്സ് എന്നും പറയുക ഇതിനെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അറിയാം കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളത് ഈ സാധനം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിമ്മിൽ തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്യുക്ക് റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് വീലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ വീലിലെ ക്യുക്ക് റിലീസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീലെടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യുക്ക് റിലീ ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്യുക്ക് റിലീസ് ലിവർ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കാണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് പാഡിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യുക്ക് റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് കേബിളിൻ്റെ ടെൻഷന് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് റിമ്മിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ബാരൽ അഡ്ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബാരൽ പോലെയാണ് നമ്മൾ തിരിപ്പിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ബാരൽ അഡ്ജസ്റ്റർ ഇനി ഉള്ളത്
ഇവിടെയുള്ള ബോൾട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കേബിളിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ പിഞ്ച് ബോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്രൂ കാണാം അതിൽ ഇതാണ് ലോ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ ഇതാണ് ഹൈ ലിമിറ്റ് അത് മിക്ക ഡിറേലിയറിലും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ചെയിനിൽ നിന്ന് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചാടി പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ് ലോ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ ഫ്രണ്ടിൽ അതേപോലെ വലിയ ചെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചെയിൻ ചാടി പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഹൈ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിറേലിയറിൻ്റെ കേജ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ചെയിൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് റയർ ഡിറേലിയർ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഈ ഡിറേലിയറിനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറേലിയർ ഹാങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കേബിളിനെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിഞ്ച് ബോൾട്ടാണ് ഇതാണ് ബാക്ക് ഡിറേലിയറിൻ്റെ ബാരൽ അഡ്ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ കേബിളിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഡിറേലിയറിൻ്റെ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇനി ആ ചെയിനിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിയ രണ്ട് വീലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് കുഞ്ഞൊരു വീല് ഇത് രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ജോക്കി വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കേജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് കേജ് മീഡിയം കേജ് ലോങ് കേജ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ലോങ് കേജ് ആണ് ഇത് റെയർ ഡെറേലിയറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ക്രൂ കാണാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബി സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ ആണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലോ ലിമിറ്റ് സ്ക്രൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൽ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുന്നിലുള്ള വലിയ കസറ്റും ചെറിയ കസറ്റും ഉള്ളത് ഇതിനെയാണ് ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് പറയാം ക്രാങ്ക് സെറ്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ആം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പോക്ക് പോലെ നിൽക്കും അതിലാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ സ്പൈഡർ എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കസറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ക്രാങ്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ആമ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണാം നമ്മുടെ ഫ്രെയിമായിട്ട് ഒരു മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കപ്പ് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ കപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളതും നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ ഇതേപോലെ തിരിപ്പിച്ച് ഫ്രെയിമിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്രാങ്കിനും വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എം ടി ബി സൈക്കിൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിമും ഇതും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തേൽ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ടേപ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടൈപ്പ് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റിനെ ഹോളോ ടെക് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഞാനതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി വീൽസിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വീലാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ നമ്മുടെ ഫോർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഈ ആക്സിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹബ് ഇനി ഈ റിങ് പുറത്തുള്ളത് നമ്മൾ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഹബിനെയും നമ്മുടെ റിമ്മിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പോക്സ് എന്നാണ് പറയുക സ്പോക്ക് പലതരത്തിൽ വരും ഇതിലിപ്പോൾ റൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എയറോ ഡൈനാമിക് റോഡ് ബൈക്കിലൊക്കെ വരുന്നത് ബ്ലേഡ് ടൈപ്പാണ് വരിക അതായത് ഇത് റൗണ്ടിന് പതിൽ പരന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഈ സ്പോക്ക് നമ്മുടെ റിമ്മായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സിൽവർ കളർ കാണാം അതിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഈ നിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ
അത് മിക്കതും ടെൻ സ്പീഡാണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവും അതിൻ്റെ മേലേക്കുള്ളതാണ് ലെവൻ സ്പീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കസറ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഇവിടെ ചെറിയത് കാണുന്നതിൽ പതിനൊന്ന് പല്ലും ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതിൽ മുപ്പത്തിനാല് പല്ലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ കാസറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലും ഇതേപോലെ വലുതിൽ സാധാരണ വരുന്നത് അമ്പതും ചെറുതിൽ സാധാരണ വരുന്നത് മുപ്പത്തിനാലും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ക്രാങ്ക് കസറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം ഈ ഓരോ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നിലായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എത്ര പല്ല് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ടയറിൻ്റെ ട്യൂബ് വാൽവാണത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാൽവ് ക്യാപ്പാണ് അത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കവർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാൽവ് കാണാം അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സാധാരണ സൈക്കിളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാറുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ വാൽവാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷ്രെഡർ വാൽവ് എന്നാണ് പറയുക ഈ വാൽവ് വേറെ ടൈപ്പാണ് ഇതിനെ പ്രസ്റ്റ വാൽവ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിൽ കാറ്റടിക്കാനാണ് കുറച്ച് പേര് പ്രയാസപ്പെടുക സാധാരണ ഇതിന് മുകളിൽ പമ്പ് വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയറില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ഒരു നട്ട് പോലത്തെ സാധനം കാണാം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റും അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാറ്റടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ചില പമ്പുകളിൽ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് അടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് കയറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പമ്പ് നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയർ അടിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് വാൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വാൽവാണ് ഉള്ളത് ഷ്രെഡർ വാൽവും പ്രസ്റ്റ വാൽവും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീല് ഫോർക്കായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യുക്ക് റിലീസ് എന്നാണ് പറയുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞത് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീല് സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്യുക്ക് റിലീസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സൈക്കിളുകളിൽ ഇത് വരുന്നില്ല അതിലെല്ലാം നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടിയും പുതിയ വണ്ടികളിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനെയാണ് അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇടാന്നുള്ളത് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച